کیا اسلام عورتوں کے حقوق حذف کرتا ہے یا اسلام نے ہی در حقیقت ویمن امپاورمنٹ کو جنم دیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ویمن امپاورمنٹ کی کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو کائنات کے کسی اور بڑے لیڈر یا بادشاہ کی زندگی میں نہیں ملتی اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تن کیپ آن واچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آل اینڈ پیس اپ آن ہیومینٹی مائی نیم از ڈاکٹر مجرم شیر اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی چینل میری جانب سے پیار اور محبت بھرا سلام میری تمام فیملی کے لیے آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب بہت اچھا ہوگا اینڈ آئی پرے کہ سب بہت اچھا رہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل پر ہم اسلام کا ایک مثبت پہلو اجاگر کرتے ہیں اور نئی جدید سائنسی تحقیقات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تین کنسیڈر سبسکرائب تو چلیے اب باتیں بہت ہو چکی ہیں نا لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ود دا ویڈیو جیسا کہ آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم نے ویمن امپاورمنٹ اور اسلام پر بات کرنی ہے تو پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ویمن امپاورمنٹ در حقیقت ہے کیا ویمن امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے عورت کو مقام دینا اس کو عزت دینا اس کو اس کے حقوق دینا جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو با خدا واقعی اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے بحیثیت مذہب سب سے پہلے عورت کے حقوق کا علم بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے کفار اپنی عورتوں کو استبل میں جانوروں کے ساتھ بند رکھتے تھے اور اپنی نومولود بیٹیوں کو زمین تلے گار دیتے تھے اس وقت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین پر اپنی بیٹی کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اسلام میں عورت کی سب سے بڑی توقیر کی مثال یہ ہے کہ اسلام میں پہلی مرتبہ کسی مقدس کتاب میں کسی ہولی اسکرپچر میں ایک پوری صورت قرآن کی صورت نمبر انیس کو ایک عورت کے نام پر نازل فرمایا جس کو ہم سورہ مریم کے نام سے جانتے ہیں اور صرف یہ نہیں اس کے علاوہ قرآن کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے ایک عورت کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے قرآن کی صورت تحریم قرآن کی صورت نمبر 66 کی آیت نمبر بارہ میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی عصمت کی اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا یعنی پہلی وہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت سے پہلی مرتبہ کلام کیا وہ بھی ایک خاتون تھی اور اسلام پر ایمان لانے والی بھی پہلی شخصیت ایک خاتون تھی ہم انہیں امی خدا جت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی پہلی شہید شخصیت بھی ایک خاتون ہے ان کا نام سمیہ بنت خبات ہے اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں صرف مردوں کو ہی جنت کی بشارتیں نہیں دیں بلکہ عورتوں کو بھی جنت کی بشارتیں دیں اور سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا سلام علیہ کو دنیا کے اندر جنت کی ملکہ بنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تو کیا کرامتیں ہیں کہ ایک کمسن لڑکی کو وہ مقام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت نے عطا کر دیا کہ وہ عرب کی پہلی فیمیل اسکالر بنی اور عرب کے بڑے بڑے عالم ان سے آ کر علم سیکھتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنی حکومت کے بڑے بڑے فیصلوں میں ان سے مشاورت کی جاتی تھی ان کو ہم امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو میں نے ویڈیو کے شروعات میں بات کی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کی ایسی مثال ہے جو کہیں اور نہیں ملتی تو اب میں وہ مثال آپ کو بتانے جا رہا ہوں کائنات کا کوئی بادشاہ کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں گزرا جس کی نسل کو اس کی بیٹی نے آگے بڑھایا ہو جس کی لینیج کو اس کی بیٹی نے آگے بڑھایا ہو یہ صرف اور صرف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی نسل پاک کو ان کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کے ذریعے آگے بڑھایا اکسٹھ ہجری میں جب یزید ملون نے تخت کو سنبھالا 
تو اس نے اسلام کے اندر ایسے عقائد داخل کرنا شروع کر دیے جس کی وجہ سے اسلام کی پوری روح برباد ہونے لگی اس وقت بھی اسلام کو ایک خاتون نے بچایا تھا اب مجھے پتا ہے میرے سننے والے کہیں گے ڈاکٹر مویز نے ہی کیسی بات کہہ دی اسلام کو تو امام حسین کی شہادت نے بچایا بالکل امام حسین کی شہادت نے ہی اسلام کو بچایا مگر امام حسین کی شہادت کے بعد اس میسج کو اس داستان کرب و بلا کو اور اسلام کے حقیقی میسج کو لے کے آگے کون بڑھا وہ حضرت زینب سلام علیہ کی ذات تھی با خدا اگر زینب نہ ہوتی تو آج اسلام کی حقیقی روح نہ بچتی اور انسانیت کبھی امام حسین کی شہادت کو پہچان ہی نہ پاتی اب بات کے اختتام میں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے چند آخری جملے آپ کی نظر کرتا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کوئی اور سلوک روا رکھنے کا کوئی حق نہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو وصیت فرمائی وہ بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تھی تو پھر مغربی دنیا یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اسلام نے ویمن امپاورمنٹ کو جنم نہیں دیا میری جتنی بہنیں مائیں اور بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں اس وقت میں صرف ان سے ایک بات کہوں گا مغربی بیکار ویمن امپاورمنٹ کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں ویمن رسپیکٹ کو اپنا مقصد بنائیں کیونکہ عورت کو جب تک عزت نہیں مل سکتی اسے مقام نہیں مل سکتا کیونکہ امپاورمنٹ رسپیکٹ کی ایک پائی پروڈکٹ ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے گا اسلام کے علم اور پوزیٹیو امیج کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یاد دلاتا چلوں زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو آپ کتنا ہی اکیلا محسوس کریں اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت آپ کے ساتھ ہے تو اس پر توقل کرتے رہیں گے اور مسکراتے رہیے سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی and guess what you look good too this is me Dr. Mujjim Shed signing off السلام علیکم you all and peace upon humanity